আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন সো ফার্স্ট এপিসোডের পর আবার সেকেন্ড এপিসোড নিয়ে আসছি আজকে দেখতে পারতেছেন জাস্ট একজন মানে আমরা দুজনই আছি সো আজকে পডকাস্ট একটু মানে কম লেন্দি হবে ইনশাআল্লাহ আর আজকে আমার সাথে যে আছে আমি একটা ছোট ইন্ট্রোডাকশন দিই সেটা হচ্ছে যে এই মানুষটার সাথে আমি যখন নতুন নতুন ঢুকছি আর কি ডাইনিং হলে সানলুকডাউন হয়ে বসে থাকতাম সানলুকডাউন কি জিনিস সেটা আমি পরে বলে দেবো আর যেহেতু অডিয়েন্স অনেকে বুঝবে না সেই মানুষটাকে আমি একটু মানে একদম সৈয়দুল্লাহ হজের ওই পাশে দেখতাম সো হুট করে এই মানুষটা কই চলে গেছে আল্লাহই জানে সো পরে সেই গল্পটাই শুনবো আর কি যে কিভাবে বরিশাল ক্যারেক্টার কাছ থেকে হুট করে সে পালাই গেছে বা কই চলে গেছে আল্লাহই জানে সো আজিয়ান কেমন আছিস ভাই এই তো ভালো আছে তোর কি অবস্থা এই তো আছি আচ্ছা আজকে পডকাস্টে কোনো বিষয় বিষয় নাই আর কি বাট আজকে আমাদের একটা হরর নিউজ শুনছি যে ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ যে স্কুল কলেজ খুলে দিবে সো এই নিয়ে তোর কোনো মতামত আছে আচ্ছা এই আচ্ছা আর মেসেজ মেসেজ ছিল আচ্ছা তুই কি বলছিস আমি শুনি নাই আমার আচ্ছা প্যারা নাই প্যারা নাই তো আচ্ছা সো এই বেসিক্যালি ধর স্কুল কলেজ তো খুলে দিবে সো এই নিয়ে তোর কোনো কিছু জানার আছে বা বলার আছে স্কুল কলেজ খুলে দিবে আসলে অনেক আগে থেকেই তো বলতেছে দিব মনি যে খুলে দিবে লাইক খুলে চেষ্টা করবে চেষ্টা করবে বলছে এখন একদম খুলে কিন্তু চ্যানেল গুলো দেখাইছে যে খুলে দিবে লাইক আগে অনেক দেখাইছে এটা একটা ইয়া হয়েছে তো আমার মনে হচ্ছে না দিবে আর যদি দেয় তাহলে একটু ঝামেলা হবে কারণ হঠাৎ করে এভাবে বললো একটু আগে বললে ভালো হইতো না খুললেও প্যারা নেই আর না খুললেও প্যারা নেই শোন ব্যাপারটা কি আমি একটা জিনিস রিয়ালাইজ করছি ধর দু হাজার বিশ একুশ উনিশ সালেও না আজকাল সবকিছু হাইতে চলতেছে বুঝলি সোশ্যাল মিডিয়া হাই একটা জিনিস খেয়াল করছিস না যাই না যে ধর আমার ফেসবুক ফিডে নর্মালি এরকম নিউজ এর হাবি যাবে অ্যাড আসে আই ডোন্ট নো ওয়াই ঠিক আছে অ্যাড আসে যত মিডিয়া আছে সোশ্যাল মিডিয়া নিউজ মিডিয়া টিভি মিডিয়া সব হাইপে চলতেছে ঠিক আছে কোন একটা বিষয় ট্রেন্ডিং হইলে ওইটা নিয়ে সবাই কভার করে আর একটা ব্যাপার খেয়াল কর ধর বারো তারিখ কলেজ খুলতে পারে আর বারো তারিখ কলেজ খুলবে এই দুইটার মধ্যে কোন নিউজটা সবচেয়ে বেশি ছড়াবে বল অবশ্যই যেটা খুলবে ঠিক আছে মানে বেসিক সেন্স ঠিক আছে সো আমার মনে হয় এই জায়গা থেকে নিউজ পেপারে এই কাজটা করছে এখন কথা হচ্ছে কি দোষটা আসলে দুই পার্টি ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরও দোষ আমরা তো লাফাই ঠিক আছে বাঙালি মানুষ কিছু করার নেই ঠিক আছে এটা আসলে জাতিগত ভাবে একটা ব্যাপার যে একটু হাইপে চলতেছে যে কাকলি ফার্নিচার মাঝখানে আসছিল মানে এই ভ্যাকেশনে যে কত হাইপ দেখলাম ভাই এর চেয়ে ক্যারেট কলেজে যে থাকি আসলে ভালো থাকে আমি জানি না ক্যারেট কলেজে থাকার সময় মানে আমার যত মনে পড়ে যে ধর ওই যে আসার পেছনের যে গল্পটা আমাকে অনেক আগে থেকে বলতো যে ক্যারেট কলেজ ঢুক বা হচ্ছে এরকম কিছু তো যখন ষোলো সালের কাহিনীটা বলবো হচ্ছে আমি তখন মাইমিস থেকে ছিলাম তো মাইমিস থেকে থাকা অবস্থায় হচ্ছে আমি 
আমি ভবেন সিং হচ্ছে কয়েকজনের সাথে করছি স্পেসিফিক্যালি এমসিসি এর বেশি কয়েকজন ছিল তারপর রেজা ফারহান ওদের সাথে মেইনলি করছি আমার মানে ফাহিম আছে না ফাহিম আমার কোচিং মেট ছিল ফাহিম তো মানে কোনো কোচিং না ব্যাচ ছিল না ব্যাচ বলতে হ্যাঁ ব্যাচই ছিল আমরা তো ইংলিশ ভাষণে ছিলাম তো ব্যাচ করতাম বিভিন্ন ব্যাচ ছিল তার মানে কোনো স্পেসিফিক কোনো কোচিং ছিল না রাইট মানে কোনো কোচিং ছিল না স্পেসিফিক না কোচিং ছিল অন্য ক্লাসে করত অন্য ক্লাসে কোচিং করত আমরা যেহেতু ইংলিশ ভাষণ আলাদা করতে হ্যাঁ আলাদা ইংলিশ ভাষণে ক্যারেট কলেজ এডমিশনের জন্য আর কি পড়তাম হ্যাঁ তো ওইখানে পড়তাম তো দেখা যেত যে অনেক কোচিং খোলার কারণে অনেক ক্লাসমেট চলে গিয়েছিল আমরা এট দা এন্ড হচ্ছে সাতজন ছিলাম फाहिमिसम এই কয়জনই এদের সাথে হচ্ছে হয়তো আট সিসিসি তাহারাত তাহারাত আছে ওদের সাথে মেইনলি কোচিং করা হইতো এই তো এই যে এই কয়জনের সাথে আর আচ্ছা সবাই কি ইংলিশ ভার্সন ছিল না না আমি একা ইংলিশ ভার্সনে ছিলাম ওরা আলাদা ছিল বাট কোচিং এ দেখা হইতো আর আচ্ছা ওই চান্স পাওয়ার পরে আমরা একটা মিটআপ করছিলাম মানে কোচিং এর থেকে ডাকছিলাম আমাদেরকে মানে ওই যে খাকি টাকি পরে যায় না জানি 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 ছবিটা আমি দেখছি তাসফিন এসে এতটুকু হইটা না হ্যাঁ তাসফিন একটু তারপর অনেকে ছিল আর আমাদের কোচিং এর যে মালিক তুই এমসিসি এর ইয়াকে চিনিস ওয়াসিউ জিতু ওয়াসিউ আজাদ নাম শুনছি আচ্ছা ও হচ্ছে মানে ও এমসিসি এর ওর বাবা ছিল কোচিং এর মালিক মানে মোবারক স্যার মোবারক স্যার হচ্ছে এমসিসি এর এক্স ক্যারে তো সবাই ওখানেই পড়তাম আর তো ওরা ছিল সবাই মিলে দেন ওই তো আর কি সবার সাথে পড়তাম তারপর হচ্ছে তোর কাছে যে তুই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমি সিসি এর ক্যারে আছি ওইটাই বলি আমি সমস্যা নাই সুকার পর হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল বরিশালে ছিলাম এখন আব্বুর অনেক আগে থেকে ইচ্ছা ছিল আমাকে সিসিআর এ পড়ানোর সিসিআর আমি হচ্ছে আমি যা ছিল মানে আমারও তো ইচ্ছা ছিল না যাওয়ার কিন্তু ফার্স্ট ভ্যাকেশন এ থেকে যখন আসলাম তখন দেখা গেছে যে হচ্ছে অনেক দূর ফার্স্ট অফ অল বরিশাল ঢাকা থেকে তুই জানিস তো কত কষ্ট করা লাগে তো দূর অনেক তারপর হচ্ছে আমার কোনো স্পেসিফিক রিলেটিভ ছিল না বরিশালে যেখানে আমি মনে করি যে গেলাম বরিশালে বা আব্বু ও প্যারেন্টস যেতে গেল তো ওইখানে গিয়ে মনে করি থাকলো পরিয়া করলো তার তুই তো জানোস যে বরিশাল ক্যাট কলেজ অনেক দূরে चले गोरा পরে হচ্ছে আমাদের যে আমাদের হাউস হোস্টে কে ছিল জানি ওই যে দত্ত স্যার ছিল এই সময়টা দত্ত স্যার দত্ত স্যার দত্ত স্যার একদিন ডেকে বলল যে কি কি স্যার চলে যাচ্ছে এরকম কিছু তারপর তো ফার্স্ট প্যারেন্টস এর পরেই চলে গেলাম আর তোর সাথে বলতে মেমোরিজ আমার আছে হচ্ছে আচ্ছা ওইটা পরে আসি দাদা দাদা ওটা আমি আসতে চাই করি আচ্ছা বেসিক্যালি অডিয়েন্স যেটা হচ্ছে যে ধরেন আমার ব্যাচে আমার ক্যারেট কোর্সে ব্যাচে হচ্ছে 55 জন আজিয়ানের ক্যারেট নাম্বার ছিল 2071 সো হুট করে ও চলে গেছে এরপর আসছে মেজবা কিন্তু আমি মানে আমি নিজে যখন ফর্ম লিডার ছিলাম ধর আমাদের পাবলিক স্পিকিং এর যে খাতাটা ওইখানে এখনো ওই আজিয়ান লেখা ঠিক আছে নোটার চেঞ্জ হয়নি বাকি সব চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে চার বছর হয়ে গেছে প্রতিশ এবং আরো কয়েকজন বলছে আমাকে যে আমার নাম এখনো আছে মানে আমাদের টিচাররা বুঝলি এখনো ধর 2071 আজিয়ান এরকম বলে ঠিক আছে না এরকম বলে আর কি সো ইয়া না এটা না মানে ম্যাটার এটা মজা করে বলছি ফ্যাট মানে ফ্যাক্ট হচ্ছে যে ধর सबकिछ चिन्हा 
বা হচ্ছে ভাইয়াদের সাথে কেমনে ইন্টারাকশন আসছিস ইভেন আমি তো আমার ক্লাসমেট দেখি সবাইকে চিনি না এখন বর্তমানে মানে কয়েকজন ফিজিক্স ছাড়া ভুলে গেছি তোদেরকে আর তোর সাথে মেমোরিজ ফার্স্ট হচ্ছে ওই যে গেমস করলাম যেদিন মানে ড্রিল বাদ দিয়ে ফার্স্ট যেদিন গেমস দিল আমাদেরকে ওই দিন ভলিবল খেলছিলাম ভলিবল তুই হচ্ছে সার্ভ করছিলি তারপর বা খেলছিলি এটা মনে আছে আর হচ্ছে এই ভাই আর ডাইনিং হলে তোকে দেখতাম মানে ওই যে ওই পাশে থাকতি ডাইনিং হলে তুই আমার একদম হুবাহু সামনেই বসতি মনে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ সামনে আমার সামনে ছিল হচ্ছে ইয়ারা ছিল লাবিব ছিল আর আরো কয়েকজন ছিল তারপরে তো তোকে দেখতাম আর কি ওইখানে বুঝতে পারছিস না ভলিবলের ব্যাপারটা কি মানে এটা সত্যি কথা মানে আমাদের ফার্স্ট গেম যখন ভলিবল দিছিল ঠিক আছে আই ডোন্ট নো ওয়াই ভলিবলটা খুব মানে মানে যদিও বয়েজ ক্যারেক্টারদের খুবই একটা আন্ডাররেটেড একটা গেম বাট ভলিবল খেলাটা মজা আছে ঠিক আছে এই কথা তুই কলেজে ভলিবল খেলিস আমার আমার যত ধারণা আছে ঠিক আছে খেলি খেলা হয় ভলিবল খেলা হয় ভলিবল খেলা হয় ধরেন ব্যাপারটা হচ্ছে কি ভলিবল টু বি ভেরি অনেস্ট আমি বললি ঠিক আছে বয়েজ ক্যারেক্টার যে চারটা তো গেমস ঠিক আছে মানে চারটাই তো মেইন গেমস সো ভলিবলটা ইজ লাইক মানে খুবই আন্ডাররেটেড মানে এইটা খেলে যে খুব একটা লাভ বা পাত্তা পাওয়া যায় এমন কোনো কথা নাই না কোন মানে ভলিবলে ফান বেশি মানে এক্সারসাইজ কম আর কি যেমন বাস্কেটবল বা ফুটবলে যেমন অনেক দৌড়ানো স্কিল সবকিছু আছে ভলিবলে হচ্ছে স্কিল লাগে বাট তোর মানে ইয়াটা হচ্ছে এক্সারসাইজটা হচ্ছে না যেমন তোর দৌড়ানো লাগে না এক্সারসাইজ না আমি অস্বীকার করব না ঠিক আছে মানে মানে আমি নিজে ঠিক আছে ভলিবল আমরা যখন ক্লাসমেটটা খেলি ধর মানে সবচেয়ে বেশি ধর সোয়েটিং যেটা আমি জানি না সোয়েটিং দিয়ে কি বুঝায় আর কি বাট সবচেয়ে বেশি সোয়েটিং হয় বাস্কেটবল আমার যতদূর ধারণা আছে নিজে ক্লাসমেটদের দেখছি তো বাস্কেটবল সবচেয়ে বেশি হয় মানে আমি নিজে তো বাস্কেটবল খেলেছি ক্রিকেটে আর কি ওই যে ওই হেলমেট টেলমেট পরার জন্য একটু মনে হয় একটু কাজ করে ছাড়া তো ক্রিকেটে কোনো প্যারা নেই ঠিক আছে না না ক্রিকেট বাদ ভলিবলে হয় রে ভলিবলে আসলে হয় কি ধর একটু সিরিয়াসলি খেলা আমি আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি ধর আমি মানে আমি গেমস কম্পিটিশন ধর ভলিবলটা এমন একটা গেমস কম্পিটিশন সব সময় সিরিয়াস থাকা লাগে ঠিক আছে ক্রিকেট ফুটবলে আমি ফুটবলে গোলকিপার তো আমার আর ফুটবলে কোনো প্যারা নেই বাট ভলিবলের যে ব্যাপারটা সব সময় সিরিয়াস থাকা লাগে তো মানে অন্যরকম একটা মানে কাজ করে সো মানে ভলিবলটা না সিরিয়াসলি আমার মনে হয় খেললে না মানে খুবই ভালো মজা আছে ঠিক আছে হ্যাঁ মজা হয় এটা যে ভলিবলের মজা বেশি হয় ভালো করি নেই তারপর হচ্ছে নাইনে গ্র্যাজুয়ালি আমাকে নেওয়া হয় নাই অন্য একজন ম্যান দিছে সে ভালো করছে অবশ্যই দেন নাইনে আমি এক্সটেম্পর করছি এক্সটেম্পরে ভালো করছি আলহামদুলিল্লাহ থার্ড হইছিলাম দেন হচ্ছে কয়টা ফেস গেছে কলেজে ফেস হইছিল কলেজ ফেস তে পাবলিক স্পিকিং এ পজিশন পাইছিলাম আর এমনি এগুলা হচ্ছে স্টেজ গেল আর এমনি গ্রাউন্ড যেটা গ্রাউন্ডের জন্য হচ্ছে বাস্কেট আর ভলি আর ক্রিকেট বুঝলাম যে তুই মানে মোটামুটি ভালো মানে এটা বললাম কারণ খুব রিসেন্ট ঘটছে এটা একদম ইংলিশ অলিম্পিয়ার সেটা হচ্ছে তোর মানে কি বলবো যেটা মানে কেমনে বুঝাই ধর ম্যামেন সিং এর একটা ওই যে টুইন আছে না ওদের একজন এখানে প্রাইজ পাইছিল তুমি আমি জানিস বাইরে আর কি মানে কলেজে হইছে কি আমার হচ্ছে ওরকম কোথাও বেয়া হয় নাই ডাক পড়ে নাই মানে তোরা যেমন ওই যে চিন্তা চাষ যেমন তোরা করছিস তোদের অনেক চিন্তা ভালো করছে আমাদের চিন্তা চাষ আসছিল 
বাট গ্র্যাজুয়ালি কেন জানি সব থেমে গেছিল আমাদের চিন্তা চাষে আমি একটা প্রজেক্ট দিয়েছিলাম আমার একটা টিম সহ তো ওইটা কেন জানি পরে আর কলেজ থেকে যা করে নেই হ্যাঁ বুঝছি তো এরপর হচ্ছে এমনি মান টান বা হচ্ছে অন্য কোনো কম্পিটিশনে যাওয়া হয় নাই কয়েকটা প্র্যাকটিস করছিলাম একটা হচ্ছে এআইউবি অ্যাসেনশন ছিল লাস্ট টু থাউজেন্ড নাইনটিন এর টাইমে তখন হয়তো প্র্যাকটিস করছিলাম বাট ইনিশিয়ালি যাওয়া হয় নাই আর এমনি আর কোনো ইয়া নেই আর এই যে অনলাইনে যেটা করলাম আর কি দেখছি তো ধর উনিশ <laughs> মানে গোল্ডেন পাইছে প্লাস ওনারা হচ্ছে ওনাদের আমাদের দিনাজপুর বোর্ডে দিনাজপুর বোর্ডে হচ্ছে প্রথম চল্লিশটা পজিশন ভাইয়াদের সবার মেডিকেলে তারপর আরো কিছু ভাইয়া আছে উনারা ভালো করছে আর আর্মির দিকটা একটু কম হয়েছে বাট স্টিল অন্য জায়গায় সবাই ভালো করছে আর এটার বলবো যে ভাইরা অনেক পড়াশোনা করতো এটা মাস বলবো আর মানে এমন না যে সবাই বাকিরা করতো না সবাই করতো আর হচ্ছে ভাইয়ারা অনেক ইন্সপায়ার হয়েছে প্লাস আমাদের যে প্রিন্সিপাল স্যার উনি বলছিল যে তোমাদের কিছু করা উচিত তোমাদের ব্যাচের জন্য যাতে তোমাদের ব্যাচের নামটা কলেজে থাকে যে হ্যাঁ এরা কিছু করে গেছে বা ইয়া হয়ে গেছে তো যার কারণে হচ্ছে আমাদের মানে ওকে কেউ ক্রস করতে পারবে যে কখনো একশো নিতে পায় না ম্যাথে এভরি টাইম প্রত্যেক টার্মেন্টে ওর ম্যাথ ম্যাথে একশো বুঝছিস কখনো ওর একশো বেশি যায় না ওর আইডি লিংক কমেন্ট বক্সে থাকবে সো মানে ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে সো কোনো মানে কারো যদি বলতে পারে হিউ শাউট আউট টু মুক্তদিন ইশা ফ্রম সিটি আর আর আশমি আর তার জন্য রাফিদ মোস্তফা আছে আমাদের মোস্তফা রাফিদ মোস্তফা ও অনেক ভালো স্টুডেন্ট দেন হচ্ছে একাডেমিক্যালি হচ্ছে আরো কয়েকজন আছে সিহাব সিহাব অর্ণব দেন মেপতাহুল দেন হচ্ছে আরো অনেকেই আছে তো একাডেমিক্সটা হচ্ছে বলবো কি এখন যেহেতু কোনো এস এস সিটাও হইল না যে আমাদের রেজাল্টটা কেমন হতে হতে পারে তুই দেখতে পাচ্ছি যে কিরকম হয়েছে এস এস সিটাও হচ্ছে না তো আসে আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো তো আলহামদুলিল্লাহ একাডেমিক্যালি সবাই ইম্প্রুভ অ্যান্ড ইয়া আর কি বলা যায় দেখা যাক হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভালো হবে সমস্যা নেই আচ্ছা আজ জানা এখন আমি একটু মানে আউট অফ দা বক্স ফর তোর কমিউনিয়ন নে টু কোশ্চেনস কই ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ফার্স্ট অফ অল ধর আমার প্রথম প্রশ্ন ঠিক আছে 
बुझाइलमें আমাদের মেইন মোটিভটা ছিল হচ্ছে লাইক মানুষকে জোগাড় করা মানুষের সাথে মানুষের ইন্টারঅ্যাকশন করা লাইক যেমন রাফায়েল রাকিবের সাথে সবার সাথে ইয়া হইছে এসে দেন অনেকেই আসছে আমরা আনার ট্রাই করছি প্রত্যেকটা সেক্টরে যেমন জার্নালিজম দেন ডিবেট সব কিছুতে আমরা যে ওয়ার্কশপ করা ট্রাই করছি যার জন্য মানে কমিউনিকেশনে বাড়ানোর জন্য যে মানুষের ক্রিয়েটিভ স্কিল বা হচ্ছে মানুষের কমিউনিকেশন স্কিলটা যেটা বাড়বে মানে দেখবে আসলে যে যার জন্য নামটা কমিউনিয়ন সো ইয়া মানে এরা প্ল্যান থেকেই মেইনলি কয়েকজন ফ্রেন্ডের সাথে আলাপ আলোচনা যে কিছু করা যায় নাকি এরকম এন্ড এট দ্য টাইম অফ দ্য ইয়ার সবাই একটু বোর ছিল লাইক এসএসসি হবে নাকি হবে না তো কিছু একটা করার জন্য লাইক বসে থেকে তো লাভ নাই এন্ড আমি যতদূর জানি সবাই তো ফ্রিল্যান্সিং করে না টাকা কামানোর জন্য সবাই তো টাকা পেতে পারে না যার জন্য সে কিছু একটা তো ইনভলভ রাখতে হবে নিজে থেকে দ্যাটস হোয়াই আই ওপেন দিস কমিউনিয়ন উইথ সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস ক্লোজ ফ্রেন্ডস অবভিয়াসলি and other ke niye aro kichu member recruit korchi pore then we started working and currently ekটু amra absent achi karon kichu jhamela ache internal je gulo ami can share about those things but still amra inshallah jodi college ba school na khule then obviously amader ke abar paowa debe ki amader batchmate der organization ekhon mane ami joto dur jani thik ache ekta hocche amader thik ache the royal corridor thik ache second communion समय शुरू कर इनशाला আমাদের যে ইয়াটা ছিল ওটা হচ্ছে দা থিম লাইক বি ফর বাংলাদেশ ওকে এন্ড বি ফর ব্লাড যেখানে হচ্ছে আমরা একটা পোস্ট দিব লাইক এখন তুই অনেক জায়গায় দেখি যে ব্লাড লাগে অনেক ব্লাড ক্রাইসিস চলতেছে বাংলাদেশে তো আমরা এমন রিচ বাড়াবো লাইক এত রিচ বাড়াবো যে একটা পোস্ট দিব দেওয়ার পর সাথে সাথে মনে কর অনেক রিয়্যাক্ট করবে অনেক কমেন্ট করবে এন্ড উই উড ডু দা কমেন্টস বিকজ ওই পোস্টে রিয়্যাক্ট আনা লাগবে শেয়ার আনা লাগবে যে মানুষ যেন দেখে বুঝছিস that's how we could manage some blood je rogi tar ba je patient tar blood lagbe amra tar jonno hoyto blood manage korte na ekjon er sathe match hoye geche blood 
তারপর হচ্ছে দেখছে দেখার পর হচ্ছে ওই হয়তো বা দিতে চাইলো দেন ইটস ইজি তাই না সো দ্যাট ওয়াজ आवर কনসেপ্ট মেইনলি এন্ড উই আর স্টিল ওয়ার্কিং ফর দ্যাট গ্রেট গ্রেট চ্যারিটি মানে আমি না সত্যি কথা বলতে চ্যারিটি কখনো করি নাই ডোন্ট নো ওয়াই মানে আমার আজীবন খালি এক্সট্রা গাড়ি গুলো অ্যাক্টিভিটি এক্সট্রা গাড়ি গুলো অ্যাক্টিভিটি করতে করতে সো আমার নিজের অর্গানাইজেশন ওই রকম আমার ইউটিউব চ্যানেল ওই রকম আচ্ছা আজান আমার একটা বিষয় একটু জানা ছিল খালি নোটিফিকেশন আসছে স্যার যেটা হচ্ছে আজান ধর if i am not wrong to organization member to shop shop to close friends right first of all amar jeta mone hoy eta tor ekta mane plus point bolte pare je tor emon connection chilo je jader ke diye tu ekta organization hoyto bhalo moto mane shuru korte pare right so great shout out to all your friends ek ek kore mention korar abar samoshya nei ekhon amar ekta proshno thik ache ekhon ekta proshno thik ache friend ra joto ta help kore friend ra kintu bash ta hote thik agree or not सबके फ्रेंड रम शुरू करते चाय তারা কি তাদের সব ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে অর্গানাইজেশন শুরু করবে এতে কি এতে মানে এতে গুড সাইড কি আর ব্যাড সাইড কি এবং তোর কি মনে হয় এটা একটু যদি শেয়ার করতে আচ্ছা ওকে ফার্স্ট অফ অল হ্যাঁ ক্লোজ ফ্রেন্ড দেরকে নিয়ে খোলাটা অনেক বড় একটা बेनिफिट बेनिफिट অবশ্যই বলবো কারণ তুই যা বলবি ওরা অনেকটা করে ফেলবে এন্ড দে উইল ডু সামথিং ফর দি অর্গানাইজেশন ঠিক আছে এখন বলবো যে একদম যে সবাইকে ভালো ফ্রেন্ড দেরকে নিয়ে দেন এদেরকে নিয়ে খোলা লাগবে এটা একটা ফ্যাক্টর না কারণ হচ্ছে I faced a lot of problems. Even when you see this off, you see this. When you come in, an absence will be there, and that is because something happened. Okay, sir. And that means you have to do something. Okay, sir. 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 Okay, side effects of keeping your close friends and your friends so it's better to work with other people also jekhon dekh mone koro je amar organization e close friend ache but i'm still onek jayga theke manush jogar korchi hoyto ba mane aaj tor dekhis nai kokhono but ache amar onnano members o ache to bolbo je ekdom je emon rakhbi na emon na karon you need the support tor ashe ashe pashe support lagbe je tumi ekai ekto ar kono সিভিল মানুষ বা অন্যান্য দেরকে এনে ইয়া করতে পারবি না ইউ নিড টু সাপোর্ট টু ডু সামথিং সো ক্লোজ ফ্রেন্ড দেরকে রাখবে অবশ্যই এন্ড এটা ফার্স্ট স্টার্ট করার সময় ওরা আমাকে অনেক হেল্প করছে লাইক ওরা অনেক কোঅপারেট করছে দেন হচ্ছে লোগো মেকিং দেন হচ্ছে সব ক্যাপশন ডেফিনেশন প্রথমে তো আর সবাই ছিল না সো ওখানে অনেক হেল্প করছে আই এম গ্রেটফুল ফর দ্যাট থ্যাঙ্কস টু অল অফ মাই মেম্বারস যারা হেল্প করছে সো ক্লোজ ফ্রেন্ড দেরকে রাখা যাবে অবশ্যই বাট সবকিছু হ্যান্ডেল করে এমন না যে হচ্ছে जिन मेम्बर क्लोज फ्रेंड है ना क्या चाल तो 
আর আই থিঙ্ক যে ফ্রেন্ডশিপটা নষ্ট হয়েছে সেই ফ্রেন্ডশিপটা কখনো ফ্রেন্ডশিপ ছিল না ঠিক আছে আই থিঙ্ক দ্যাটস অল সো অর্গানাইজেশন ক্যাচালতে হয় ঠিক আছে যারা ধর আমার মানে ভিডিওটা এখন দেখতেছো যে অর্গানাইজেশনে করলে একটা ভালো কিছু করলো ওই ভালো কিছুর থেকেও আবার অনেক খারাপ কিছু হয়ে যায় ঠিক আছে মানে ইভেনচুয়ালি আমি নিজে ফেস করছি আজিয়ান নিজে ফেস করছে সোগুলা না ফেস করে আগাইতে হয় ঠিক আছে তোর যদি এখন একটা মোটিভ থাকে খুব ভালো মতো সো ইয়া এরপর খুব ভালোভাবে কাজ করে আমি একটা ইনসাইট শেয়ার করি ধর আমাকে একবার আজিয়ান ওদের একটা লাইভ সেশনের জন্য আমাকে গেস্ট হোস্ট হিসেবে ইনভাইট করছিল গেস্ট হোস্টে সেই দিনই আমি আর একটা ক্যাচাল বাঁচছিল আমার ঠিক আছে আমি সেটা মেনশন করি না বাট আমি ক্যাচালটা করার পর আমি মানে লিটারেলি মানে ফ্রেন্ডশিপটা নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে সো আই থিঙ্ক ফ্রেন্ডশিপটা ফ্রেন্ডশিপের জায়গায় অর্গানাইজেশনের কাজ অর্গানাইজেশনের জায়গায় দুইটাকে মিক্স করলে না আমার মনে হয় না মানে একটা ক্যাচাল বাঁধা খুবই ভালো একটা ঠিক আছে সো ফ্রেন্ডশিপ ফ্রেন্ডশিপের জায়গায় পার্সোনাল লাইফ পার্সোনাল লাইফের জায়গায় এবং যে অর্গানাইজেশনের কাজ করবার প্রফেশনালিজমের জায়গাটা আসলে জায়গা কারণ তিন চারে মিক্স করলে না আসলে সত্যি কথা বলতে পারি আচ্ছা মুভিং ফ্রম ক্যাচাল ঠিক আছে লিটারেলি ধর ব্যাপারটা কি ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তুই যখন তুই একটা ভালো কাজ করবি ঠিক আছে তুই যখন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে মানুষ কখনো কারো উন্নতি খুব ভালোভাবে দেখতে পায় না ভাই আমরা বাঙালি মানুষ ঠিক আছে সেকেন্ড সেকেন্ড কেউ তোর খারাপ বা কেউ তোর দুঃখের কথা শোনার জন্য বসে নি ঠিক আছে এটা একদম ফ্যাক্ট কথা সো যখন তুই একটু ভালো কিছু করবি ইউ উইল ফাইন্ড পিপল যে তোর উপর একটু তোকে অবশ্যই খুব তুই নিজে হয়তো তাকে খুব ভালো ফ্রেন্ড মনে করিস বাট সে হয়তো তোকে একটু জেলাসি চোখে দেখতে পারে সেই জন্য মানে ইগোতে ইগোতে ক্লাস লাগে এর জন্য অনেক ক্যাচাল বাঁধে সেই ক্যাচাল নিয়ে কিছু করার নাই এখন আজিয়ান তোর কাছে আমার প্রশ্ন ধর এই যে ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে যাদের কিছু এত মানে নিজে বিশ্বাস করে যে কত মানে কথাবার্তা বলিস মানে একদম ধারে চার দাগ তোরও দাগ আমারও দাগ সো ইউ আর ফ্রেন্ডস ঠিক আছে এই যে ক্যাচাল গুলা বাঁধে ঠিক আছে এই ক্যাচাল গুলা কেন বাঁধে এবং এই ক্যাচাল গুলো সমাধানটা সমাধান কিভাবে করিস বা তুই নিজে কিভাবে ফেস করিস অবশ্যই ঝগড়া লাগে তুই অবশ্যই চাবি না ওর সাথে সম্পর্ক এন্ড করে দিতে ঠিক আছে তো তোর ইচ্ছা হবে অবশ্যই সেটেল ডাউন করার বাট ইফ দা পার্সন দা অপোজিট সাইড যাকে তুই বন্ধ করছিস সেটেলডাউন করবি সে যদি না চায় যে সেটেলডাউন করতে মানে সে যদি না চায় যে সব ঠিক করতে ইফ শি অর হি ওয়ান্টস টু মানে এভাবে রাখতে দিতে চায় তাহলে তো তোর কিছু করার নেই ইউ हैव নো হ্যান্ডস ইন দ্যাট ঠিক আছে তো আমার সাথে যেটা হইছে আমি বলবো এরকম একটা ঝামেলা হইছে যে আমি আই ওয়ান্টেড টু সেটেল থিংস ডাউন আই ওয়ান্ট টু এন্ড एवरीथिंग এন্ড স্টার্ট एवरीथिंग ফ্রেশলি বাট আই ডেন্ট গেট দা সেম রেসপন্স ফ্রম দি अदर সাইড ঠিক আছে যে ওই ওই সাইডে মানুষগুলা বা ওই সাইডে মানুষটা সেম ভাবে রেসপন্স করে নাই যার জন্য আই হ্যাড টু স্টপ एवरीथिंग মানে আই হ্যাড টু স্টপ দা ফ্রেন্ডশিপ এন্ড ক্যাচালটা ওভাবে সামা লাগছে এন্ড ফেল্ট লাইক আই এম দা ক্রিমিনাল देयर ঠিক আছে বাট পরে হয়তো বা অনেকের সাথে শেয়ার করার পর বা অনেকের সাথে ইয়া করার পর বুঝতে পারলাম যে দোষ সবারই আছে বা যেহেতু ওরা কিছু করতে চায় নাই ওরা ওদের লাইফ নিয়ে পড়ে থাকুক ওদের লাইফে নতুন ফ্রেন্ড আসবে তোরও আসবে সো এভাবে বলে মানুষজন আর কি হ্যান্ডেল দিছে সো এটাই বলবো আর কি যে আমার অলওয়েজ মোটিভ থাকে যে আমি ব্যাপারগুলো ঠিক করব ধর এখন আমার সাথে তোর ঝগড়া লাগছে ঠিক আছে মনে করে একটা কিছু ইস্যু নিয়ে ঝগড়া লাগছে কারণ তোর সাথে অবশ্যই আমি চাবো না তোর সাথে আমি ইয়ে করি কারণ আমরা অনেক ক্লোজলি জানি সেটা যে আমরা ভালো ফ্রেন্ডস আছি যেটাই হোক হ্যাঁ কারণ চাবো না যে তোর সাথে আমি রিলেশন অলওয়েজ এভাবে রাখি তুই আমার ফেসবুকে ব্লগ হয়ে থাক বা আমি তোর ফেসবুকে ব্লগ হয়ে থাকি তাই না 
অবশ্যই যাব যে সেটা দন করতে এখন এখানে দুইজনেরই ইয়াস মানে কনসেন্ট থাকা লাগবে যে হ্যাঁ আমরা দুইজন ঠিক করতে চাই এটাই ঠিক আছে এই কনসেন্টে থাকা লাগবে আমি সবাইকে যারা যদি যারা দেখতেছে পডকাস্টটা যারা ইনসাইট দেখতেছে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব ইফ देयर ইজ সামথিং লাইক দ্যাট হ্যাপেন্স মানে এমন কিছু যদি হয় কোনো ফ্রেন্ডদের মাঝে ফ্যামিলি বাদ দিলাম ফ্যামিলির সাথে সময় ঠিক আছে সবকিছু ফ্রেন্ডদের মাঝে যখন কিছু হয় দেন প্লিজ আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু প্লিজ হ্যাভ দ্য কনসেন্ট টু এন্ড দ্য থিং এন্ড স্টার্ট এভরি স্টার্ট দ্য থিং নিউলি ঠিক আছে ফ্রেন্ডশিপ এন্ড হয়ে যাক এটা কেউই চায় না এত দিনে ভালো ফ্রেন্ডশিপ এটা কেউই চায় না फ्रेंड <laughs> बुझाते তোর কথা যদি একটা অপোজিট মানুষটা না শুনে বা তোকে যদি ইগনোর করে মানে অপোজিট কাজটা করে সে অবশ্যই রাগ হবে ঠিক আছে এবং সেই রাগটাই কিন্তু এক্সট্রিমিজমে পড়ে যায় ঠিক আছে প্রবলেমটা হয়ে যায় ঠিক আছে যে আমরা আমরা নেগলিজেন্সটা ঠিক আছে আমাদের যে মানুষ ইগনোর করবে এই ব্যাপারটা আমরা না মানে নিতে পারি নিতে পারি না সত্যি কথা বলতে ঠিক আছে সো প্রবলেম লাইজ देयर এবং আরেকটা ঠিক আছে আরেকটা টু বি ভেরি অনেস্ট ফ্যাং ঠিক আছে আমার যেটা মনে হয় আম ধর আমাদের মাঝে মধ্যে ফ্রেন্ডরা মানে ডেটে দেয় না ঠিক আছে মানে লাভ বার্স ডে ঠিক আছে মেনশন করি ঠিক আছে ধর আমি নিজে মানে আই এম আই এম নট আ লাভ বার ঠিক আছে আমার একটু হলো পিঞ্চ লাগে ঠিক আছে এটা কিন্তু অসাধারণ কারণে আমি তো লাগে লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ পিঞ্চটা লাগে এখন ওই পিঞ্চটা ঠিক আছে ধর তুই একটা লাভ বারের ছবি দিলি ঠিক আছে ওটা কিন্তু আমার পিঞ্চ লাগবে না বিকজ ইউ আর মাই ফ্রেন্ড the opposite person also maybe he is my friend she is my friend also yes yeah. otherwise yeah. but jodi unknown party hoy ar jodi mane ekdom tu yo unknown hoy amon pinch ta kintu lage thik ache ektu holo ekhon ei pinch ta manush jhere fele dey aur she nije ekta jokhom ta khay seta she manush ta completely tar opo thik ache first point ekhon ei je internal catcher thik ache first point thik ache je catcher bad de etar niye kono ashke kono problem mane catcher hoy ar ki thik ache ekta ekta community e thakle ठीक आईडियोल জোর চাপাই প্রবলেমটা হচ্ছে ওই জায়গা সো প্রবলেম গুলো তো আইডেন্টিফাই করা সলিউশনটা জানি সেখানে না देयर इज नो সলিউশন ঠিক আছে লাইক সোশ্যাল মিডিয়াতে হয় এই সব বলে কোনো লাভ নেই টু বি ভেরি অনেস্ট কারণ একটা মানুষের আইডিওলজি কখনো সোশ্যাল মিডিয়াতে চেঞ্জ করা যায় না বাট একটা মানুষ আর একটা মানুষের রিসেপ্ট এখানে একটা জিনিস থাকতো হ্যাঁ বল বল देयर সাম পিপল ইউ নো আই নো ঠিক আছে देयर সাম পিপল হু আর অলওয়েজ বিহাইন্ড দিস যে ওসতে লাগা লাগবে আবার लगे
আচ্ছা তুই কি কথা থামিয়ে দিছিস নাকি হ্যাঁ আমার সাথে ফ্রেন্ড তো ঠিক আছে আমি আমি একটু আমার ল্যাপটপে চার্জ শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা যদি আপনারা একটু সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন একটু সাবস্ক্রাইব করে ফেলে ঠিক আছে আর তো আমি হ্যাঁ অবশ্যই ফেসবুক শাউট আউট টু পার্টি লিংস পডকাস্ট হইছে হইছে ফেসবুক ফেসবুক পেজের লিংকস আমি কমিউনিয়নের এবং ইনস্টাগ্রাম লিংকস সব কিছু আমি দিয়ে দেব ঠিক আছে আচ্ছা ক্যাচালের ব্যাপারটা গেল ভালো টপিক ধরছি ঠিক আছে ক্যাচাল ব্যাপারটা চাজিয়ান ফার্স্ট কোশ্চেন ঠিক আছে ধর আরেকটা জিনিস প্রে করতে ধর আমরা যারা ধর একটা মানে ক্যারেট কলেজের পারস্পেক্টিভটা বলি ধর আমরা ক্যারেট কলেজে ডাইভার্সিফাইড পিপল ঠিক আছে আমরা একজন রংপুর একজন কক্সবাজার একজন বরিশাল একজন ঢাকা একজন সিলেট ঠিক আছে মানে খুব ব্লেন্ড একটা পিপল ঠিক আছে সো ডাইভার্সিটি যেখানে থাকে ঠিক আছে সেখানে অবশ্যই ধর ধর আমার খুব মানে নদীতে চড়তে খুব পছন্দ ঠিক আছে তোর পাহাড় পছন্দ ঠিক আছে এখন আমি তোরে যদি জোর করে নদীতে বলে দিই তুই তো অবশ্যই বাদ দে না ঠিক আছে মিলবে না আমাদের সেটা আমরা অনেক দেখছি আমাদের ফেস করছি যদি আমরা অনেক ইনডিরেক্টলি অনেক কিছু বলতেছি আর তুই অনেক স্মার্ট আছিস আচ্ছা এখন আমার একটা প্রশ্ন আছে ধর তোর কি মনে হয় যে তুই কি ঢাকার 10টা ফ্রেন্ড বানাবি নাকি পাঁচ জেলা থেকে ধর ওই আমি বলি ধর রংপুর সিলেট চিটাগং বরিশাল আর হচ্ছে খুলনা এই পাঁচটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে দুইটা দুইটা ফ্রেন্ড তোর কি মনে হয় তুই কাদের কাছে যাবি ঠিক ঢাকা থেকে 10টা ফ্রেন্ড বানাবো এই ঘটনার পরে আমি এটা অবশ্যই সাজেস্ট করব যে অন্য জেলা থেকে ফ্রেন্ড বানান ঠিক আছে অনলাইনে অনেক ভালো ফ্রেন্ডশিপ হতে পারে এমন না যে হতে পারে না অনেকের লং ডিসটেন্স রিলেশনশিপও আছে প্রেম করে মানুষজন দূরে বসে ওটা প্যারা নাই বলবো যে ফ্রেন্ডশিপের ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন কিছু ফ্রেন্ড বানাতে যাদের সাথে রেগুলার দেখা করা যাবে মিট আপ করা যাবে যেন হচ্ছে মানে এমন তো না যে সারা দিন চ্যাট করা লাগবে এন্ড টু বি অনেস্ট আমার চ্যাট করতে এখন বোরিং লাগে এইজন্য আমি মাঝে মাঝে অনেকের মেসেজ সিন করি না পরে থেকে কোথায় পরে বলে যে তুই মেসেজ সিন করছ না এরকম একটা অবস্থা আছে লাভ নাই তোমার বেস্টি যদি সে আমার ঢাকার তোমার বেস্টি যদি ম্যামেন সিং ও থাকে ঠিক আছে ভাই তুমি যা ইচ্ছা তাই করো বাট আমি কিছু তোর কোশ্চেন পেয়ে ঠিক আছে তুই তো কোশ্চেন যদি মনে হয় যে না ভাই আমি অ্যানসার দেব না তুই অ্যানসার দিয়ে দিস আচ্ছা বল তো কমিউনিয়নের সবচেয়ে তোর ফেভারিট মেম্বার কি মানে যে মেম্বারটা তোকে ভালো লাগে ফারহান নাবিল অবশ্যই লিংক উইল বি ইন দা ডেসক্রিপশন বিলো ছেলেটা অনেক ভালো আছে ছেলেটা আমার কোচিং মেট আর ছেলেটা এমসিসি এর খুব ভালো কোচ তো আমি বলি ফারহান নাবিল এর ব্যাপারে কিছু বলি ওর হচ্ছে অনেক পড়াশোনা করতেছে বর্তমানে হ্যাঁ ওর অনেক ইচ্ছা আর্মিতে যাবে এখন আবার শুনতেছে আর্মিতে যাবে স্টিল ওর ভার্সিটিতে মানে সিট পাওয়া লাগবে আর্মিতে গেলেও হ্যাঁ তো ও খুব পড়াশোনা করতেছে 
আর ফারহান নাবিল হচ্ছে হ্যাঁ আমার ভালো ফ্রেন্ড অবশ্যই এন্ড আমার সাথে কমিউনিয়ন অনেক হেল্প করছে যার জন্য অবশ্যই হি ইজ মাই ফেভারিট মেম্বার ফ্রম কমিউনিয়ন আচ্ছা সবচেয়ে কি বলবো এটা মানে এক কথা সবচেয়ে অ্যাকটিভ মেম্বার সবচেয়ে অ্যাকটিভ মেম্বার সবচেয়ে অ্যাকটিভ মেম্বার হচ্ছে আরতিকা খিসা চিফ চিফ কোঅর্ডিনেটিং অফিসার লিংকস লিংকস উইল বি ইন দ্য ডেসক্রিপশন বিলো চিনি এম ইউ এন কোশ্চিন হ্যাঁ অ্যাকটিভ আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন ঠিক আছে ধর সবচেয়ে লেজি কে যদি এই কোশ্চেনটা নেগেটিভ হয়ে যায় মানে সিম্পল না এটা আমি বলবো না বলবো আমি জানি না কেমন লাগবে বাট ইউসুফ সাবি সবচেয়ে লেজি লিংকস উইল বি ইন দ্য ডেসক্রিপশন কি রে ভাই ইউসুফ কেমন লেজি ভাই ভাই হ্যাঁ আমার খুব একটা খারাপ অভ্যাস বুঝলি আমাকে কেউ যদি মেসেজ করে আমি সিন করে কোন রিপ্লাই দিই ঠিক আছে মানে আই ডোন্ট নো ওয়াই মানে এটা না ইনস্টিং ঠিক আছে হয়ে যায় মানে ধর মেসেজ মেসেজ চেক করতেছি সবুজ বাতি লাল বাতি কাজ করবে না মেসেজ সিন করা যায় না আবার অনেকে সেন্টি খেয়ে যায় এই জন্য আই ডোন্ট নো ওয়াই হাবি যাবি সেন্টি আচ্ছা ভালো আমার একটা জিনিস বল যে ধর তোর কমিউনিয়নে যে এতগুলো লাইফ সেশনস হলো কোনটা তোর একদম বেস্ট মনে হয়েছে যে দিস ইজ সামথিং ঠিক আছে যে এটা দেখে আমার ভালো লাগছে ধর দিস ওয়াজ সামথিং আমার একটু ভালো লাগবে বেস্ট বলতে গেলে তিন নাও তো রাফাইত রাগিবের ভাইয়ের সাথে যেটা হয়েছিল ওইটা কমপ্লিটলি হইছে হচ্ছে আপাতত মানে আমি <laughs> আমি এখন একটা রোস্ট করব ঠিক আছে রোস্টটা তো শোনা লাগে আম আই ডোন্ট নো সে জিনিসটা কি হয়ে নেবে বাট আশা করি সে জিনিসটা দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ইকোজের মানে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন ঠিক আছে আমার আমি ইউ ট্যালেন্টস ছিলাম বুঝলি ইউ ট্যালেন্টস হচ্ছে আমাদের মানে ইমেজের সিনার ভাই দা অর্গানাইজেশন
আচ্ছা এখন কি ক্লিয়ার ক্ষমা পরে চাই নেব পিন করা যাচ্ছে না ঠিক আছে ধন্য ভাই এক মিনিট আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম তাহলে সেটা আগে বলি তারপর তোকে আমি আবার স্পটলাইট আনি ঠিক আছে জিনিসটা এভাবে করি ভালো হবে ঠিক আছে আরে ভাই রোস্টের নাম নিছি আচ্ছা যেটা শেয়ার করছিলাম ঠিক আছে ধরো আমি আমার শুরু থেকে ঠিক আছে একটা প্ল্যান ছিল যে ধরো একটা ক্লাস থাকবে ঠিক আছে কারণ মানে আমার লিটারেলি ক্লাসমেটদের মধ্যে মানে আমার মনে হয়েছে ক্লাসমেটদের মধ্যে এরকম একটা বন্ডিং থাকলে ধর ভালো হয় ঠিক আছে সো আই ওয়াজ ইন দি ইকোস ঠিক আছে আমি ইকোস এর একদম মানে ফাউন্ডিং যে মিটিংটা হয়েছিল সেখানে ছিলাম ঠিক আছে সো আমি ওদের ফার্স্ট ইভেন্টে আমি মানে খুব অ্যাক্টিভলি চেষ্টা করছি পার্টিসিপেট করার নিজে মানে পাবলিক স্পিকিং করতে সেই ইচ্ছে ছিল সো মানে নাইম খুব ভালো একজন মানে মোটিভ মানে অর্গানাইজ এটা আমি কখনো অস্বীকার করবো না মানে ও যেভাবে খাটছে ইকোজের জন্য মানে আনডাউটেড ঠিক আছে বাট ইভেন্টুয়ালি না হয়েছে কি ধর ডোন্ট নো ওয়াই যে ইকো সেভাবে অতটা ফরিশ করে নাই যেটা হয়তো আমি এক্সপেক্ট করতেছিলাম ঠিক আছে যেটা হয়তো আমি করতাম সো এরপর ইভেন্টুয়ালি আসলে সরে আসছি জন্য এরপর আসলে ধর রয়্যাল কোয়ার্ডন নিয়ে আর কি কাজ করে এবং মানে আমার যে ড্রিম অ্যাম্বিশন গুলো ছিল ধর রয়্যাল কোয়ার্ডন দিয়ে আসলে সত্যি কথা বলতে সেটা ফুলফিল হয়েছে বাট আমার বিশ্বাস যে আমি ইকোজ এর থাকলেও সেটা হয়তো করতে পারতাম যার কারণ পাবলিক স্পিকিং আমার সত্যি কথা বলতে স্পিকিং টিং হাবি যাবে নিজের একটা ভালো লাগার কাজ করতে বাট আমার মনে হয় ইকোজ যেটা ডিজার্ভ করতো সেটা হয়তো সেইভাবে হয়তো ফ্লরিস্টার করে নাই ডোন্ট নো ওয়াই আমার যেটা পার্সোনাল অপিনিয়ন হইতে পারে সো এটাই আর কিছু মানে এটা আমার একটা মানে পার্সোনাল যে আই থিঙ্ক ইকোজ মানে ইকোজ নিয়ে আমার আর কি থাকার একটা শখ ছিল বাট কিভাবে কিভাবে জানি সব কিছু হয়ে গেল সো ইয়া এই নিয়ে আর কি কোনো আমার প্যারা নাই বাট I think it is a kind of a so are you going to say something? I don't know if I can say anything. 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 Why man? I don't know if I can say anything. আরে মাঝখানে নেট চলে গেছিল বুঝলি আচ্ছা আমি বেশি বোরিং করে ফেলতেছি মনে হয় আমি মানে আমি স্পটলাইট না থেকে তোরেই আমি বলি ঠিক আছে ফার্স্ট পয়েন্ট যে ধর ইংলিশ অলিম্পিয়াডে তো তুই মানে ফাইনালে গেছিস ঠিক আছে খুবই ভালো করছিস মাশাআল্লাহ সো টিপস এন্ড ট্রিক্স ফর দোজ হু ওয়ান্ট টু পার্টিসিপেট ইন দ্য নেক্সট ইভেন্ট নেক্সট মানে নেক্সট ইয়ার কোনো কিছু বলার আছে থাকলে বল আচ্ছা আম ফার্স্ট হচ্ছে ইংলিশ অলিম্পিয়াডে আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না বা আমার কোনো আইডিয়া ছিল না যে এটা ভালো করব জন্ম কোথায় এইসব টাইপ কোশ্চেন আসছে টোটাল সাইডটা তো ওইখান থেকে মেইনলি মানে আমার হচ্ছে সিলেক্টেড হইলাম 
মানে আমরা কলেজে যে एग्जामটা দেই ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বা সেকেন্ড ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ফার্স্ট পেপার যে एग्जाम দেই প্যাসেজ থেকে অ্যানসার করা জাস্ট ওইটাই ছিল জাস্ট প্যাসেজটা হচ্ছে অনেক বড় ছিল ওইখান থেকে ট্রু ফলস ছিল দেন আফটার দ্যাট হচ্ছে লেটার রাইটিং ছিল আর পার্সুয়েসিভ লেটার রাইটিং আর ছিল হচ্ছে সাথে প্যারাগ্রাফ তো এই দুইটা ছিল এটা থেকে হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ডটা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল আই মাস সে কারণ আমারই অনেক হার্ড ওয়ার্ক করা লাগে সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য এন্ড দেন হচ্ছে লাস্টে তো পাবলিক স্পিকিং ছিল লাস্টে এক্সেম্পল ছিল এক্সেম্পলটা হার্ড ছিল তো যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে নরমাল ইংলিশের যে বেসিকটা ইংলিশের ব্যাপারে যে ইংলিশের ভোকাবুলারি দেন অ্যান্টোনিম সিনোনিম দেন হচ্ছে সব কিছু ব্যাপারে আইডিয়া থাকলে ইউ ক্যান পার্টিসিপেট এন্ড ইউ ক্যান ডু ওয়েল এন্ড হচ্ছে টাইম কনজিউম যেটা বলবো টাইম কনজিউমটা একটু দেখে রাখতে হবে কারণ টাইমের ব্যাপারটা অনেক মানে ভাইটাল একটা ইস্যু কারণ আমি নিজে ফেস করছি টাইম কন্ট্রোল করতে গিয়ে দেখা যায় যে একটা থেকে একটা অ্যান্সার করা বাদ দিয়ে দিতেছি এরকম একটা অবস্থা হয়েছে আর লাস্টলি পাবলিক স্পিকিং যেটা আলহামদুলিল্লাহ সবারই থাকে স্টিল যারা একটু নার্ভাস বা হচ্ছে ভয় পায় ওদের জন্য বলবো যে আজিয়ান আমি বুঝতে পারছি না কেন শেষ করে তুই একটু কাইন্ডলি আমাকে হোস্ট বানায় দে ঠিক আছে হোস্ট আচ্ছা আমার অন্য আইডিয়া ঠিক আছে যেটা আমার যেটা দিয়ে আমি ল্যাপটপে কানেক্ট করছি ওটাকে একটু হোস্ট বানা তোর কোনটা হোস্ট বানাবো যেটা তোর ভিডিও অন আছে নাকি ভিডিও অফ আছে যেটা ভিডিও অফ আছে আচ্ছা ওই জন্য আমি স্পটলাইট আনতে পারছি না মেক মেক হোস্ট ওকে আমার নিজের খুবই ভালো লাগে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ধর এটা নিয়ে আমি অবশ্যই ইভেন্ট লিঙ্কটা সবসময় ডেসক্রিপশনে দিতেছি আর কি বাট এইটা ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ দেখো ডেল ইন্টারন্যাশনাল যে ইংলিশ অলিম্পিয়াডটা খুবই মানে রেকগনাইজ একটা অলিম্পিয়াড ছিল ওটা সো আচ্ছা অডিয়েন্সের জন্য একটু ক্ষমা প্রার্থী আমি জানি না আমার নেট কানেকশনে কি হইছে রোস্টিং এর কথা শুনে মনে হয় বলে হইছে যাই হোক আচ্ছা এখন আরেকটা বিষয় একটু শেয়ার করি ধর আজিয়ান বল একদম লাস্ট পার্টে এসে পড়ছি ধর পডকাস্টারের একজন তোর কি মনে হয় যে মানে তুই তো দেখছিস আঙ্কেলের ক্যারেট লাইফ অবশ্যই শুনছিস গল্প কি কি ডিফারেন্স ভালো ডিফারেন্স আছে আর খারাপ ডিফারেন্স যে ধর এইটা আমার টাইমে আমার এই টাইমে নাই ঠিক আছে খাবারের কোয়ালিটি খাবারের মান অনেক ভালো ছিল মানে যখনই কোনো কিছু থাকতো না ধর মাছ নাই মাছ না থাকলে গরু মাংস বুঝছিস এরকম একটা অবস্থা মানে প্রতিদিন সেই অবস্থা বুঝছিস তারপর রুমালি রুটি ছিল দেন হচ্ছে অনেক ভালো ভালো খাবার ছিল এবং আব্বুরা অনেক অনেক বেশ মজা করে খাইতো তো এখন বলে যে তোদেরকে তো কিছুই দেয় না আমাদেরকে যে খাবার দিত তোদেরকে এটা মনে বছরে একবার দেয় না আমি বলছি হ্যাঁ আসলে এরকম বলি আর কি আর একটা জিনিস যেটা বলবো যে ডিফারেন্স তাই তো আচ্ছা ওই সময় হচ্ছে ক্যারেটটা ওই তো মানে আমার দেখে যা মনে হচ্ছে যে ক্যারেটদের সাথে মানে নিজেদের মধ্যে বন্ডিং ভালো ছিল যেহেতু নতুন নতুন খুলছে ক্যারেট কলেজ আব্বুর ক্যারেট নাম্বার থ্রি সিক্স টু মানে তিনশো নাম্বার ওই টাইমে আর কি প্রথম দিকে তো ওই টাইমে যেহেতু খুলছে সো মারপিট ছিল এমন না যে মারপিট ছিল না বাট ওই ফান টাইপের হইছে বুঝছিস সবার সাথে সবাই ভালো ছিল যেটা এখন নাই অবভিয়াসলি সেটা তুই জানো যে এখন রিলেশন ওরকম হয় না আর হচ্ছে টিচারদের সাথে রিলেশন অনেক ভালো ছিল আর টিচাররা পিটাইতো অনেক এটা জানি টিচাররা পিটাইতো একটা ফানি কাহিনী শেয়ার করি আমার আব্বু হচ্ছে আমার হাউজেরই অ্যাস্টেন্ট হাউসমেট ছিল হ্যাঁ তো আব্বু ওয়াজ ভেরি মেরিটোরিয়াস অনেক ভালো স্টুডেন্ট ছিল 
আর গেম ক্রস কান্ট্রিতে ভালো করতো লং রানার ছিল তো আবু হচ্ছে যে হি ওয়াজ सपोज টু বি দা ডাইনিং হল পারফেক্ট কলেজ ডাইনিং হল পারফেক্ট এন্ড হি ওয়াজ सपोज টু গেট আ ক্রস বেল্ট বাট যেটা হইছিল সেটা হচ্ছে দে ইউজ তারা তো একটা টিচার ছিল এন্ড ওই টিচারের নাম আমি আসলে বলতে পারছি না ফিজিক্স এর মেবি তো ও না হ্যাঁ হয়তো ফিজিক্স এর উনি হচ্ছে তখন উনার নোয়াখালী ছিল তো নোয়াখালীকে তখন টিজ করে ক্যালি ডাকতো সবাই তো তখন হচ্ছে আমাদের বল পয়েন্ট ছিল না যেমন আমরা কলম ইউজ করি তখন কিন্তু কালি ভরে তখন হ্যাঁ 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 তখন কালি ভরে হ্যাঁ তো এটা নিয়ে আমার আব্বু না ওই সারের ক্লাসে বলতেছিল যে হচ্ছে এই ক্যালি কোথায় ওনা কি টিজ করে বুঝছস যেটা সবাই করে আর কি টিজ করে ক্যালি কোথায় বলছে বলার পরে হচ্ছে যেটা হইছে যে সাত তো বুঝছে পরে ডিপার্টমেন্টে নিয়ে নাকি একদম ঝুম সে পিরাইছে পিরানো পরে তখন হচ্ছে প্রিভেনশিভের আগের টাইম আর কি বুঝছস জেপিসি আচ্ছা वंचित कर चेस्टा মানে কেমন লাগে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো ভালো লাগে ভালো লাগে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আব্বু এখন পর্যন্ত প্যারেন্টস ডে গেলে টিচাররা অনেকে চিনে তারপর হচ্ছে এক্সপার্ট আছে মেসওয়েটার স্টাফ ওনারা আসে স্টাফ বলতে আমি স্টাফ না মানে অন্য স্টাফ আর কি ওনারা চিনে ওই ওই আমল থেকে এখনো আছে দেন ওদের সাথে দেখা হয় আব্বু ভালো লাগে নিজে থেকে আর আব্বু হচ্ছে সব রেজিং ডেতে গেছে সব রেজিং ডেতে গেছে রেজিং হওয়ার কারণে আমার ক্লাস মেট আমার হাউসমেটটা অনেক অনেক सबको चान्स মেবি হয়তো বা আমার ইচ্ছা নাই বলতে গেলে এটা কেন ইস করছিস শুন এটা কেন আস করছিস আমি সিনিয়র আমি এটা কেন আস করছিস শুন আমি ফোর্স দা হেড এরকম শুনছি যে থ্রি জেনারেশন আছে ঠিক আছে এখন আমার কলেজ তো এখনো মানে থ্রি জেনারেশন টাইপ হয় না ঠিক আছে ফোর্স দা হেড এ শুনছি এরকম থ্রি জেনারেশন ক্যারেট আছে ঠিক আছে মানে বুঝতেছিস তো দাদা এক্স ক্যারেট বাবা এক্স ক্যারেট ছেলেও এক্স ক্যারেট হ্যাঁ হ্যাঁ যা তবে মানে আমার মনে হয় যে ক্যারেট কলেজ খুবই ভালো একটা জায়গা ঠিক আছে তো ভালো জায়গা বাট মানে অনেক ভালো জায়গা মানে বাচ্চা কাছে পাঠায় না মানে মনে হয় যে যে হ্যাঁ হয়তো বা দিতে পারি আবার মনে হয় যে যে না থাক বাদ দি বিভিন্ন সময় ভাই ভাই এই সব এসএসসি পাস করতে এটা কমপ্লিট ইভেন্ট করে শুন এসএসসি কমপ্লিট ইভেন্ট করে লাইফ এসএসসি পাস করে নেই সব বিষয়ে কথা বললে পরে পডকাস্টে ব্যাকলাশ খামো ভাই বাট একটা ফ্যান্টাসি ঠিক আছে ধর মানে ফ্যান্টাসি থাকে না যে বাবা ছেলে দাদা এক্স করে ভালো मदार ठीक 
also depends on the mother or or opinion like the shoi naile to so ekhono jehetu amader mane ekhon jinish ta to ekhon amader upor nai so second party jodi agree kore shekhane ekhon আজিয়ানের মনে হয় সেকেন্ড পার্টি অলরেডি ফিক্স করা আছে মাশাল্লাহ ভাই এসব এসবে কানাই হয় না নাই আচ্ছা আমার অডিয়েন্স যদি কেউ মানে বুকিং দিতে চান ডেসক্রিপশন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেন তাহলে হবে সিরিয়াল সিরিয়াল ঠিক আছে সো সিরিয়াল ব্লেক পা যাবে সমস্যা নাই যাই হোক ভাই সাবধান কিন্তু ভাই পরে কিন্তু এই পডকাস্ট কিন্তু যদি দেখে মানুষ তোর তোর চাহানে ওয়ালা যদি দেখে পরে কিন্তু তুই বাস খেলে আমার আমারে পরে আমারে গালি দিলে লাভ নেই আচ্ছা তুইও কি মানে সেই ড্রিমটা দেখিস ওয়ান ডে ইউল রিপ্রেজেন্ট আওয়ার মানে রিপ্রেজেন্ট ওয়ান ডে ইউল সার্ভ আওয়ার কান্ট্রি ঠিক আছে লাইফটা কেমন লাইফটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমার জন্য আমার এমন হয় নেই মেইনলি যারা ব্রেড থাকে মেইনলি অফিসারের ছেলেদের এমন হয় যে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে পোস্টিং হওয়া লাগে যেখানে জন্য হচ্ছে স্কুল চেঞ্জ করা লাগে বাট আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্য যেটা হইছে আব্বুর পোস্টিং পুরো 10 বছর বিভিন্ন জায়গায় মামিসিং এর ভিতরেই ছিল যার কারণে আমার স্কুল চেঞ্জটা করা হয় নাই সো আমি বলবো ফার্স্ট অফ অল লাইফ ইজ সিকিউরড হিয়ার আমার কোনো ইয়া নাই অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে অবশ্যই যে অনেক ফ্রেন্ডস হয় ফ্যাসিলিটিস থাকে কারণ হচ্ছে আমার একটা বড় ফ্যাক্টেশন ছোটবেলা থেকে এটা মানে চিন্তা করছি যে ইনশাল্লাহ দেখছি অবশ্যই আব্বুকে দেখছি আর হচ্ছে আমার হচ্ছে অন্য কোন সাবজেক্টে ইন্টারেস্ট নাই আর কি মানে যাই নাই মানে রিসেন্টলি গেছি ঠিক আছে এর আগ পর্যন্ত তো নিজ ঝড়ে এত এরকম থাকে মানে এরকম ফ্যান্সি ছিল আমি যখন ছোট ছিলাম এই তখন আসলে নিজ ঝড় তো फेमस ছিল না বুঝলি মানে অন্য নামে ডাকা হয়েছে আই ডোন্ট নো আমি চিন্তা না ওই পাশ দিয়ে অনেক গেছি বাট এটা যে একদম নিজ ঝড় খুব মানে আমার মনে হয় ওই টাইমে ওই যে ফোয়ারা কারণে ফোয়ার তো না বিচটা কোনো বানানো হয়নি আর কি বিচটা বানাইছো আমি মানে হ্যাঁ বিচটা কবে বানাইছো না জানি না কয়েক বছর আমি যাই না আগে কিরকম ছিল বাট বর্তমানে অবশ্যই আর্ম ফোর্সেস এর যে তোরা মানে ফ্যাসিলিটিস অবশ্যই খুবই ভালো এবং এটা যে মানে পায় শুধু শুধু পায় এমন অবশ্যই ডিজার্ভ করে ঠিক আছে বিকজ যারা আর্ম ফোর্সেস থাকে অবশ্যই একটু মজা করতেছে একটা সিনিয়র অফিসার সাথে এরকম হয় কিনা যাই না ঠিক আছে মেবি হয় যে যেমাল 
মানে ও যখন মারা গেছে ও মানে একটা আর্মি অফিসার মানে কান্না করতেছে আমি ফার্স্ট টাইম দেখছি ঠিক আছে মানে এরকম কখনো দেখিনি সোয়া ভালো ঠিক আছে খুবই ভালো একটা মানে লাইফ জয়েন্ট বাংলাদেশ আর্মি বলতেছি না বাট এটা খুবই একটা মানে দূরে নিজে ক্যারেক্ট করে যে থাকি নিজে মানে আমি মানে আমি আমার 10 বছর মানে একটা মিলিটারি স্কুলে ছিলাম বিএফ সাইন কলেজ ঢাকা এয়ার ফোর্সে ছিলাম তারপর আর্মিতে ছিলাম নেভি স্কুল কখনো দেখা নেই বাট ওভারঅল মানে হাইলি রেকমেন্ডেড ঠিক আছে খুবই ভালো একটা জায়গা অবশ্যই আর তুই নিজে থাকিস তুই খুব ভালো বলতে পারবি হ্যাঁ আম ইয়া আপাতত এই ঠিক আছে আমার আমার মনে এই পডকাস্টের পর গ্রিন কার্ডের আমার পার্সেন্টেজটা বাইরে যাবে ঠিক আছে এত ভালো ভালো কথা বলতেছি যে ইয়া হ্যাঁ বাই দ্য ওয়ে গ্রিন কার্ড হ্যাঁ ইচ্ছা আছে আরে ভাই আমার প্যারেন্টস ইচ্ছা ভাই একটু ক্যান্টনমেন্ট দেখা যায় তো দেখাই সমস্যা নেই প্যারেন্টস ইচ্ছা নাই প্যারেন্টস ইচ্ছা আছে বাবা আমার খুব মানে शौक আছে বুঝলি বল তুই ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে পাইলে ঝুঁকে যাস হ্যাঁ ক্যান্টনমেন্ট পাইলে চলে যাস না মামা সত্যি কথা মানে ইন্টারেস্ট আস্তে আস্তে এখন জাগার কারণটা আমি বলি ধর আমার শেষ সময়টা খুব ভালো লাগছে সত্যি কথা বল মানে আই কুড ভিজুয়ালাইজ एवरीथिंग যে ধর মানে আমি নরমালি জানতাম কি ধর আর্মি অফিসার যারা হয় মানে তারা কখনো নিচ থেকে যায় না এত প্যারার মধ্যে কে যায় মিলিটারি একাডেমি তো বাট সে নিজে কিন্তু ধর মানে মুভিটা স্পয়লার হয়ে যেতেছে নাকি ভাই কিছু স্পয়লার ধর ও বাচ্চা কালতে আর্মি অফিসার হইতে চাইছে ঠিক আছে যে বিক্রম বাতলা সো মানে चिंता যেটা করতেছি সেটা ভালো মতো করার মধ্যেই মনে হয় হয়তো ফিউচারটা লুকায় আছে আচ্ছা বেশি টাইম খেয়ে ফেলতেছি তোর মনে ডিনার এর টাইম হয়ে গেছে আবার তোর নক টক দিতেছে মনে হয় দেখো আমি মেসেঞ্জারটা সেটা চেক করি এখন লাস্টে ঠিক আছে লাস্টে ধর নি কিছু প্রশ্ন ধর কেমন লাগলো ঠিক আছে আর কোনো সাজেশন থাকলে ছোট ভাই ছোট ক্লাসমেটের জন্য ঠিক আছে যদি কোনো সাজেশন থাকে এবং আর ওভারঅল যদি এন টানিস ঠিক আছে তাহলে ভালো হবে আচ্ছা আচ্ছা আমি ভাই বাচ্চা অনার্থি ডাকছি আমি অনেক খুশি হইছি লাইক আমি এমন না যে আমি চাইতাম অলওয়েজ যে কোন পডকাস্টে আসতে বাট হ্যাঁ তুই ডাকছিস তো তুমি তুই বলছিলি যে হচ্ছে আরো কয়েকজন নিয়ে আসতে কমিউনিয়ন থেকে বাট আই কুডেন্ট বিকজ তাদের হচ্ছে কিছু মানে একটু সমস্যা ছিল তো আই থট যে ওদের সাথে কথা বলি ওরা বলছে তুই একাই যা তো ইয়া আই এম অনার তুই ডাকছিস আমি ভাই বাচ্চা হ্যাপি আর হ্যাঁ অনেক দিন আড্ডা টাইপ দেওয়া হয় না এরকম অনেক মানে মন খুলে তোর সাথে আমার একটা ভাইব ম্যাচ হয়ে গেছে তুই যেমন বললি যে ওই যে ইন্ডি মানে ইশারায় কথা বলা তুই বুঝতেছিস ব্যাপারে বুঝুক ওইটার জন্য ভাল লাগছে অবশ্যই আর সবাইকে বলবো কিপ ফলোইং ফারাবিস কি জানি ওটা ফারাবিস শুন শুন প্যারা নাই ঠিক আছে মানে ফারাবিস জানা একটু সমস্যা নাই কলেজে যেতে যাইতেছি এন্ড হচ্ছে কিপ আপডেটেড উইথ দা ইনসাইটস অফ পডকাস্টস এন্ড অবভিয়াসলি কিপ সাবস্ক্রাইবিং হিম এন্ড হচ্ছে অবভিয়াসলি হিউজ শাউট আউট টু ফারাবি अगेन আর ইয়া সবকিছু ভালো লাগলো আর টাটা দিয়ে আমার ক্যারিয়ার লাইফ নিয়ে আমার কমিউনিটি নিয়ে যা যাই বলছিস আর ইনশাআল্লাহ যদি কখনো কোনো হেল্প লাগে বা সাপোর্ট লাগে অবশ্যই কমিউনিটি ইজ देयर এন্ড ইয়া দ্যাট উইল বি দি এন্ড আমি আজিয়ানের অর্গানাইজেশনের লিংকসগুলো আবার আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব সমস্যা নাই সব সময় ডেসক্রিপশনে দিচ্ছি বাট আমার মনে হয় এগুলো দরকার আছে ঠিক আছে ধর অনেক সময় জুনিয়ররা মাঝে মধ্যে জানতে চায় বা বলতে চায় হেল্প তো কত ভালোই কত জনের হয় ঠিক আছে এটা হোক समस्या जख আস্তে 
যারা গেমটা খেলে ঠিক আছে ইন্টার হাউস করে তারা জানে যে গেমটা কোন লেভেল থ্যাংক ইউ আজিয়ান আরে ভাই ক্যামেরা পুরে গেছে থ্যাংক ইউ আজিয়ান ভালো লাগলো আর তোর লাইফ এর ধর যে মাসে তুই নিজে বলছিস যে অবশ্যই ঠিক আছে আঙ্কেল আন্টির জন্য দোয়া রইল আমি হ্যাঁ অবশ্যই আর তোকেও তোর পডকাস্ট এর ইনসাইট এর জন্য অনেক শুভ কামনা ইনশাআল্লাহ ভালো করবি লাইফে ভালো থাকিস আর গ্রিন কার্ডটা নিয়ে আসিস আমার হাউসের রং গ্রিন সো অবশ্যই অনেক খুশি হব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ অবশ্যই দোয়া করিস তোর গ্রিন হ্যাঁ তোর গ্রিন কার্ডে দেখলে অবশ্যই ক্যান্টনমেন্টে ফ্রেন্ডরা থাকলে অবশ্যই ভালোই লাগে ঠিক আছে ভুলা যাবে আজকের মতো এই পর্যন্ত এই ফ্যান্স অডিয়েন্স সবাই ভালো থাকবেন লিংকস গুলো সব ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে এবং সরি ফর দ্য টেকনিক্যাল গ্লিচ एक्चुअली খুবই বাজে হয়েছে টেকনিক্যাল গ্লিচটা আমার করা উচিত হয়নি বাট ওভারঅল আপনাদের যদি কোনো কিছু ভালো লাগে থাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন টিল দেন সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম